மக்களோசை டிவி செய்திகள் ஒரே நேரத்தில் நாடாளுமன்ற மக்களவை சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் ஆகிய இருவரையும் நீக்கக் கோரும் ஒரு தீர்மானத்தை பிரதமர் டான்சி முகிலின் யாசின் தாக்கல் செய்திருக்கிறார் நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் இப்படி ஒரு தீர்மானம் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் வரும் ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதி நாடாளுமன்ற மக்களவை கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது அன்றைய தினமே மக்களவை சபாநாயகர் டான்சி முகமது அரிஃப் முகமது யூசுஃப் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தெலுக் இந்தால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நா கார் மிங் ஆகிய இருவரும் நீக்கப்பட்டு புதிய சபாநாயகரும் துணை சபாநாயகரும் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்று தம்முடைய அந்த தீர்மானத்தில் தான்சி முகிலின் யாசின் கோரியிருக்கிறார் மற்றொரு துணை சபாநாயகர் பத்துபகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் ஹாஜி முகமது ரஷீத் அஸ்னோன் அப்பதவியில் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தப்படுகிறார் பிரதமரின் இந்த நகர்வை நா உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் கூட்ட நிரலில் இத்தீர்மானம் சேர்க்கப்பட்டுவிட்டது தீர்மானங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய நாளில் கடைசி பத்து நிமிடங்களில் அதாவது மாலை நான்கு ஐம்பது மணி அளவில் பாகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டான்சி முகிலின் அதனை சமர்ப்பித்திருக்கிறார் நாடாளுமன்ற மக்களவை சபாநாயகரையும் துணை சபாநாயகரையும் ஏக காலத்தில் நீக்க வேண்டும் என்று நாட்டின் பிரதமரே ஒரு தீர்மானத்தை தாக்கல் செய்திருப்பது வரலாற்றில் இதுவே முதன்முறையாகும் வழக்கமாக மூன்று சூழ்நிலைகளில் நாடாளுமன்ற மக்களவை சபாநாயகர் பதவி காலியாகும் ஒன்று பொது தேர்தலுக்காக நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படும் போது இரண்டாவது பதவியில் இருக்கும் காலத்தில் சபாநாயகர் மரணம் எய்தும் போது மூன்றாவது சபாநாயகர் தாமாகவே விலகிக் கொள்ளும் போது ஆனால் நடப்பு விவகாரத்தில் இதில் எதுவுமே நடக்கவில்லை இந்த முன்னெடுப்பு மிகவும் விசித்திரமாக இருக்கிறது இவ்விரு பதவிகளும் காலியாகும் பட்சத்தில் அப்பதவிகளை நிரப்புவதற்கு புதிய சபாநாயகர் நியமனத்திற்கு ஒருவரை பரிந்துரைப்பதற்கு நாடாளுமன்றம் அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பதினான்கு நாள் நோட்டீஸ் கொடுப்பது வழக்கமாகும் என்று நா தெரிவித்தார் அப்பதவிக்கு ஒருவருக்கு மேல் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தால் வாக்களிப்பு மூலம் புதிய சபாநாயகர் தேர்வு செய்யப்படுவார் இதனை செய்யும் அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்திற்கு மட்டுமே உண்டு புதிய சபாநாயகர் தேர்வு அல்லது நாடாளுமன்ற கூட்டத்தை முடக்குவது என்று எதுவாக இருந்தாலும் மக்களவைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு வாக்களிப்பு மூலமே தீர்மானிக்க முடியும் எங்கள் நிலைப்பாடு மிகவும் எளிதானது மக்களவை முடிவு எதுவாக இருந்தாலும் அதனை மதித்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வோம் நாங்கள் எங்கள் பதவியில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று மக்களவையில் முடிவு செய்யப்பட்டால் நாங்கள் எங்களது பதவியில் நீடிப்போம் இல்லை நாங்கள் போய்த்தான் ஆக வேண்டும் என்றால் மறுப்பு ஏதுமின்றி நாங்கள் போய்விடுவோம் அனைத்தும் நாடாளுமன்ற சட்டம் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு உற்பட்டே நடக்கும் என்று நா மேலும் சொன்னார் மக்களவை சபாநாயகரை பிரதமர் நீக்க முடியாது என்ற அவர் புதிய சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் நியமனத்தில் மக்களவையில் டான்சி முகிலினிக்கு உள்ள பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் சோதனையாகவும் இருக்கும் என சொன்னார் அம்னோ உச்சமன்ற உறுப்பினரும் பெங்கேராங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அசாலினா ஓஸ்மான் மக்களவை துணை சபாநாயகர் வேட்பாளராக இதற்கு முன் பரவலாக பேசப்பட்டது